¿Dónde apuntamos con la prevención en lo que es eh, prevenir en los factores de riesgo? Evitar la activación de esos oncogenes. Dejemos de fumar, dejemos de tomar alcohol, hagamos ejercicio, comamos sin grasas, hacer ejercicio. Llevar una vida como un poco más saludable. Hay algunos que no vamos a poder variar. Nuestra carga genética, nuestra carga familiar no la vamos a poder modificar. El lugar donde vivimos no lo vamos a poder modificar. Está bien, se pueden tener algunas políticas de salud pública de disminuir la contaminación, este tema de, de cambiar los tipos de, de naftas eh, que se venden en las gasolinerías. Eh, todo eso se puede cambiar para que haya menos polución ambiental, por ejemplo, para ir arreglando lo que es el tema contaminación ambiental. Incluso esto de generar más conciencia y que las obras sociales incluyan programas de prevención es una política de Estado. Conviene, es más, a las obras sociales y al Estado le conviene prevenir más que curar. Esto de, de aplicar la prevención, de que las pacientes vengan una vez al año, que se hagan mamografía, eh, colposcopía y papa Nicolau para prevenir el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, son políticas de Estado. Eh, la mamografía es un estudio donde hay que hacer una compresión de la mama, se hace una compresión cráneo-caudal y lateral, son dos tipos de estudio de imágenes. La cráneo caudal se comprime la mama de arriba hacia abajo, entre dos planchas, y lateral así. Entonces se tiene como un estudio, no te voy a decir tridimensional, pero completo del volumen de la mama. Antes los equipos de mamografía eran muy antiguos y todo esto era como muy mecánico y aparatoso y molestaba y dolía. Ahora todo ha avanzado y los equipos no son lo mismo que era antes, entonces no es un estudio doloroso. Puede llegar a ser un poco molesto la sensación de que a uno le aprietan un poco la mama, pero ya no es lo que era antes, ya no se siente esa compresión y ese dolor que era antes. Mientras antes detectamos el tumor, más pequeño es, menos compromiso de la mama y de los órganos cercanos, entonces menor la cirugía que la paciente va a sufrir. Antes las pacientes sufrían amputaciones de la mama. Se sacaba la mama entera, se sacaban los ganglios de la axila, se vaciaba la axila. Hace 50, 60 años ha habido amputaciones de brazo. A la paciente se le cortaba el brazo de la axila enferma de esa mama. Entonces eran realmente amputaciones y eran eh, cirugías muy cruentas. Ahora mientras más temprano se detecta, la cirugía es mucho más conservadora. Hemos llegado a cirugías en donde la cicatriz es de 2-3 centímetros. Existe lo que se llama cuadrantectomía o tumerectomía con eh, márgenes libres, que es que se saca el tumor con 1 o 2 centímetros de tejido sano alrededor. Se hace un estudio dentro de la misma cirugía con el anatomopatólogo, que el anatomopatólogo dice que se sacó todo y que no quedó nada dentro de la mama. Entonces la paciente conserva su mama, no se saca la mama entera, y se hace otro estudio que se llama ganglio centinela. Dentro de la misma cirugía se inyecta un colorante y un radioisótopo que lo que hace es ver cuál es el ganglio de la axila que se enfermó. Si no hay ganglios enfermos, no se sacan los ganglios de la axila. Entonces la cirugía cada vez también es más pequeña. 